Eh babi lah Aku nak tunggu the second season Pun aku tak tahu Ad- okay, What happens When you give the creator And the main actor Of the Office franchise A huge amount of budget To make a parody TV series Of the United States Space Force You get the Space Force Okay, uh, hari ni Zaf nak berkongsi dengan you guys Tentang sebuah TV siri yang baru saja Zaf menonton malam semalam uh, Iaitu Space Force Sebuah TV siri yang baru saja keluar di Netflix Yang dibintangi oleh Steve Carroll, Diana Silvers, uh, John Malkovich dan ramai lagi uh, Honestly, aku kalau kau tanya aku, aku tak pernah layan The Office Satu episod aku tak pernah Sebab aku bukan library Netflix Aku bukan dah katam Okay mana-mana streaming service So kau jangan ingat aku tahu semua benda Space Force ini mengisahkan tentang General Mark Nair Baru saja dinaik, dinaikkan pangkat Sebagai 4 stars general Dan dia di, diamanahkan untuk Mengetuai satu branch baru Di dalam uh, armed force Iaitu Space Force Di mana dia orang akan menghantar manusia Pergi ke bulan semua tu lah Explore the, the ni lah Space okay Bunyi macam cerita ni science fiction uh, Like a serious fuck punya TV siri Tapi sebenarnya tak Film ni was I don't know It it kind of like The Office Aku tak tahu Aku tak pernah tengok The Office Tapi Daripada skala dia lah Daripada skala The Office tu Kau bagi budget Berjuta Berbilion Lepas tu kau buat satu film uh, TV siri Yang pergi ke luar angkasa Sebab dia punya production value Untuk Space Force ni Was like Wih, bapa ah, mana dia orang shooting semua ni kan? It, it looks surreal, it looks convincing yang the, the kawasan yang dia orang shooting tu TV siri ni nampak real, macam Air Force Base like serious fuck real. Tapi di sebalik ke ke kebesaran dan juga the the detail of the uh, background dia punya setting, dia buat benda ni secara lawak. Bodoh <laughs> Itu yang aku macam Aku tak tak faham Macam eh Wow US ni power gila Dia orang nak buat cerita tentang lawak Yang lawak bodoh Tentang Space Force Tapi budget dia orang besar gila babi Bagi aku macam Kalau kalau Malaysia ni Dah, dah, dah kena entam Kalau buat macam ni Budget gila-gila babi kau kan Tapi dia buat cerita bodoh Parody je kan Sebelum aku menonton tu Adalah Abang-abang daripada Buzz Pop Dia orang dah pernah tengok The Office Dan memang a huge Fan of The Office Dan dia orang sangat kecewa Dengan Space Force So aku macam Okay Teruk sangat kan So bila aku tengok Dia tak adalah teruk Gila Dia just that Daripada 10 episod dia, dia dia satu season sahaja Baru saja satu season Dan setiap episod 10 episod ada t- Dalam 30 minit Punya duration of TV series Tak lama pun Kau tengok satu season tu 5 jam pun dah cukup lah So out of 10 episodes Around 5 hours Yang aku spend Untuk tengok TV series ni Almost 50% lawak dia memang punchline kena Hampir 50% lagi Memang punchline dia macam hamba gila Teruk, aku tak tahu kenapa Mungkin uh, Aku nak kata aku tak faham bahasa Inggeris Aku ok je tengok TV siri uh, Yang kelakar-kelakar sebelum ni ok je Chuck uh, Big Bang Theory ok je Tak ada masalah Aku suka Big Bang Theory Tapi yang ni macam punchline ni macam Kadang-kadang ada rasa macam shock sendiri pun ada <laughs> Okay, uh, back to the Bagi aku lah Personally, aku rasa macam Dia punya punchline Almost almost 50% saja yang berkesan Lagi 50% macam tak kena dan Hamba gila teruk Babi punya gila lah uh, Selain itu, lakonan Lakonan aku suka dalam filem ni Steve Carroll uh, sebagai Mark Knight Memang Aku tak tahu, aku rasa macam Karakter dia lebih kurang sama je Daripada dulu sampai sekarang Okay, dengan filem-filem dia sebelum ni Dengan TV series sebelum ni Aku rasa macam sama je Uh, Diana Silver sebagai anak kepada Mark Nick pun okay. Aku paling suka dalam filem ni iaitu karakter yang dibawakan oleh John Malkovich uh, Dia punya karakter tu memang kena dan Aku tak tahu mungkin ni sebab dia punya tona suara memang sama daripada dulu ke apa Tapi cara pembawakan karakter dan juga cara dia bercakap Cara dia bawa uh, apa karakter tersebut sepanjang 5, 10 episod ni Kau boleh nampak dia ni macam nerd tapi dia still tak boleh nak buat decision macam apa yang Mark Nate buat Dia memang pandai gila babi Dia ni apa uh, boleh buat macam-macam benda dengan tim saintis kan Tapi still dia ada limitation di mana dia ada keraguan untuk membuat decision Which is Mark Nate yang akan buatkan decision tu Sebab dia adalah orang, orang daripada military semua ni kan So yeah I kind of I kinda like the idea of uh, the balancing of the military force Dan juga the scientists Macam mana dia orang cuba membalancekan sebuah 
Cik, aku cakap macam cerita ni serius gila eh? Tak, padahal cerita ni bodoh gila <laughs> Macam mana dia orang uh, balance kan The Space Force Punya, apa, organisation kan Tapi, uh, tapi itulah the, 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 the stupidness of the franchise Membuatkan aku jadi macam Production value gila babi besar Contoh lah, aku bagi example kan Aku bagi example gila babi ni kan uh, Contoh, kau buat filem Avengers Endgame Gila babi punya, apa, setting gila babi besar kan Tapi kau buat Cerita Jalan cerita dia Tak serius macam Endgame Kau buat style Ant-Man Ataupun Thor Or Ragnarok Ataupun Guardians of the Galaxy Kau buat scale yang Lawak-lawak Parody lawak Biasa je Dia tak dia tak kena dengan setting yang sangat besar So tu, itu maksud aku Dia macam dia tak, macam tak kena macam Patut dia orang buat benda ni Macam campy gila ha, bawa, Buat style campy Baru orang macam enjoy gila lah. Tapi yang ni macam Holy fuck It looks real as fuck Tapi kau buat lawak yang Macam tak kena Macam benda ni <laughs> Aku tak tahu lah Itu personal personally aku rasa lah Tapi um, Selain daripada tu apa lagi Tentang TV series Space Force ni Adakah dia worth my time? Yes actually Sebenarnya dia tak adalah Membosan kan Aku tengok TV series ni Aku pause pada episod 5 saja Dan aku rehat Aku makan semua tu Baru aku sambung Dan aku boleh binge benda ni Dan uh, Just to be untuk amaran untuk korang lah Okay, kalau korang mengharapkan The first season Tak ada cliffhanger Tak, memang cliffhanger dia gila babi ni Membuatkan aku jadi macam Eh, babi lah Aku nak tunggu the second season Pun aku tak tahu Ada ke tak Dia macam Ah, yes, aku baru faham Bila aku tonton TV series ni Aku tak Kalau aku lah Aku tak rasa benda ni boleh proceed untuk second season Sebab dia macam It's quite Unbalanced di antara setting yang digunakan dengan premis uh, structure dan juga idea yang digunakan macam tak kena membuatkan aku jadi was-was. Boleh ke TV siri ni pergi ke second episode uh, second season kan? So bila dia ada cliffhanger ke situ aku macam oh fuck. Aku tak suka TV siri ni macam ni. Ya. Contohnya macam Kyle XY lah. Kyle XY season 3 ke apa tak. Benda cliffhanger tiba-tiba cancel. So macam ah kau tak tahu apa jadi lepas tu kan. So aku takut Space Force ni bakal jadi macam tu juga. Tapi Hopefully boleh kot sambung sebab Netflix kan Tapi banyak kat TV siri Netflix yang tak berjaya Untuk teruskan ke next episode Contohnya macam cerita apa lah itu Aku tak pasti benda ni Oh yeah, Messiah Messiah, it was not, it was not that bad It's just that aku tak tahu kenapa dia cancel Untuk second season, third season mungkin ada kena-kena dengan benda-benda tu lah Provokatif semua tu Tapi Kalau dari segi uh, Pencapaian Mesayah dan juga dia punya amount of uh, hype dia Memang layak untuk pergi ke second season Tapi dah kalau Mesayah macam tu pun tak boleh nak pergi ke second season Apa lagi macam Space Force kan Tapi tak tahulah mungkin reception daripada orang uh, Macam kita ni suka menonton film TV siri macam Space Force ni Mungkin membolehkan dia orang untuk pergi ke second season ke apa kan But then um, aku harap ada lah second season sebab cliffhanger dia babi gila babi Bangang gila aku macam uh, Aku ingat kan ada lagi satu episode Rupa dia dah habis macam What? Dia habiskan satu Dia habiskan first season ni tergantung macam tu Macam uh. Uh, Anyhow uh, Aku personally aku suka Space Force ni Tapi tak adalah aku nak tengok lagi sekali Ah yes macam tu Contohnya aku bagi example macam Chuck Chuck aku nak tengok every time uh, kalau aku dah apa, sebulan aku dah tak tengok first season Especially sekarang ni aku hanya ada season 4 je So aku nak tengok season 1 balik tu Memang aku ada keinginan untuk tonton balik Contohnya macam uh, The Big Bang Theory Memang aku dah ni kali kedua aku run time Aku dah season 8 dah balik So benda tu jadi adiktif Kau The Big Bang Theory pun aku tengok waktu aku nak berehat Aku nak makan So aku nak enjoy sahaja sajalah Tak adalah nak serious binge ke apa kan So benda tu jadi uh, membuatkan kau akan kembali balik ke TV siri tu untuk tonton balik Tapi untuk Space Force ni Aku tak rasa macam aku nak tengok lagi sekali Sebab aku tak rasa macam the excitement of Macam aku tonton The Big Bang Theory dan juga Chuck Aku tak adalah aku nak eagerly nak, Aku nak tengok lagi season 1 Aku just nak sambung je season 2 Nak tahu apa jadi cerita Sebab aku nak tahu story dia jadi macam mana selepas tu Tapi kalau nak ulang balik nak enjoy the laughs No aku tak Aku tak prefer menonton Space Force ni Okay So yeah rating untuk Space Force ni dah bagi sebanyak Tiga Perlima bintang Untuk TV series Space Force So kalau korang dah tengok Space Force ni Baru je keluar dalam Berapa hari Dua tiga hari kot Baru keluar daripada Dekat Netflix Korang boleh tengok dekat tu Sekejap je Satu episod dalam 30 minit Memang tak lama 
uh, tak adalah macam cerita-cerita Korea sampai sejam setengah bagai satu episod kan. Tak ada, sekejap je. Tapi, dan kalau korang dah tengok uh, TV siri Space Wars ni, apa pandangan you guys tentang TV siri Space Wars ni? Dan kalau korang pernah tonton Office, apakah pandangan korang tentang TV siri Space Wars ni? Adakah dia mencapai level uh, yang pencipta Space Wars ni pernah hasilkan untuk The, the Office? Apa pandangan korang? Apa perbandingan korang tentang dua TV siri ni? Dan korang boleh bagi komen kat bawah. So, yeah. Apa pandangan you guys? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zavlog kita. Thank you.